ওয়েলকাম ব্যাক কথা বলবো কি ফিচার গুলো নিয়ে জাস্ট একটু অ্যাট এ গ্লান্স দেখি এটা গুগল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম এটার মধ্যে আপনার গুগলের যতগুলো মার্কেটিং টুল আছে সব এইটার মধ্যেই পাবেন আপনারা এই লিস্টে গেলে পাবেন এখানে দেখেন গুগল অ্যানালিটিক্স এ কি ফিচার আছে গুগল অ্যানালিটিক্স ইন্টেলিজেন্স যেটা অ্যান্সার টু ইয়োর কোয়েশ্চেন এগুলো আপনারা একটু দেখে নিন প্রোয়েক্টিভ ইনসাইটস কারণ আমরা অনেক বেঞ্চমার্ক ডাটা পেয়ে থাকি ইউজার অ্যান্ড কনভার্সন মডেলিং স্মার্ট গোল স্মার্ট লিস্ট এই সমস্ত ডাটা পেয়ে থাকি রিপোর্টিং এস এর রিপোর্টিং এর জন্য তো আমরা বেসিক্যালি এখানে আসি অডিয়েন্স রিপোর্ট অ্যাডভার্টাইজিং রিপোর্ট অ্যাকুইজেশন রিপোর্ট বিহেভিয়ার রিপোর্ট দেন কনভার্সন রিপোর্ট রিয়াল টাইম রিপোর্ট ইউজার ফ্লো রিপোর্টিং ডাটা ফ্রেশনেস এগুলো পেইডের আন্ডারে আছে মানে আপনার অ্যানালিটিক্স প্রিমিয়ামের আন্ডারে আছে দেন ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজেশন যেটার মধ্যে আমরা ডাটা অ্যাক্সেস ফিল্টারিং করতে পারি ফাইনাল ভিজুয়ালাইজ করতে পারি দেন সেগমেন্টেশন করতে পারি ভিজুয়ালাইজেশন আছে কাস্টম ফাইনাল সেট করতে পারি যদিও সেটা প্রিমিয়াম ভার্সনে ফ্রি ভার্সনে এটা করা পসিবল না দেন ডাটা কালেকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আপনার কালেকশন এপিআই আছে বিভিন্ন টাইপের দেন ট্যাগ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট যেমন জিটিএম ইউজ করে থাকি কনফিগারেশন এপিআই কাস্টম ভেরিয়েবল ডাটা ইম্পোর্ট আরো মাল্টিপল জিনিস আমরা এখানে পেয়ে থাকি এরপর ডাটা অ্যাক্টিভিশন যেখানে ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানোমালি ডিটেকশন হয় আমরা এরকম কিছু জিনিস আমরা দেখবো দেন অডিয়েন্স ডেমোগ্রাফি প্রিডিকটিভ অ্যানালাইসিস এগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবো ইন্টিগ্রেশন এগুলো কমন ইন্টিগ্রেশন এগুলো আমরা দেখবো সো বেশ অনেকগুলো ফিচার অ্যাভেলেবল এবং আমি আর একটা জিনিস একটু জানাতে চাই আপনাদের যে অনেক ফিচার হচ্ছে বিল্ট ইন মানে বাই ডিফল্ট এবং অনেক ফিচার যেগুলো বাই ডিফল্ট না বিল্ট ইন না সেগুলো আমাদের ম্যানুয়ালি সেট করতে হবে ওকে এবং সেটা আপনার ডিরেক্টলি গুগল অ্যানালিটিক্স এ অথবা থার্ড পার্টি টুলের মাধ্যমে ডাটা গুলো পুশ করতে হবে ওকে যেমন গুগল ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে আমরা অনেক ডাটা পুশ করি যেমন এখানে কয়েকটা যদি বলি যেমন ডাটা স্ট্রাকচার ইফ ইউ ওন মোর দেন ওয়ান ওয়েবসাইট ডোমেন অর সাব ডোমেন ফর এক্সাম্পল মাই সাইট ডট কম মাই সাইট ডট কো ডট ইউকে মাই প্রোডাক্ট ডট কম অথবা এই সাইটে যদি সাব ডোমেন হয় স্টোর ডট মাই সাইট ডট কম অথবা ব্লক ডট মাই সাইট ডট কম সো গুগল অ্যানালিটিক্স কিন্তু বাই ডিফল্ট ভাবে আপনার প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট অ্যানি হাউ ট্র্যাক করবে না ইভেন আপনার সাব ডোমেন যেটা সেই সাব ডোমেনের জন্য কিন্তু আপনাকে আলাদা ফিল্টারিং তৈরি করতে হবে এগুলো বাই ডিফল্ট কিছু করা নাই কিন্তু ওকে সো এগুলো আমরা দেখবো দেন ফাইল ডাউনলোডস এই ফাইল ডাউনলোডস এর জন্য গুগল অ্যানালিটিক্স কোন টাইপের আমি ডেফিনেটলি গুগল ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স যেটা আগের ভার্সন গুগল অ্যানালিটিক্স থ্রি সেটা নিয়ে কথা বলছি আমি ফোর নিয়ে এখনো যাইনি ফোর নিয়ে আমরা আপকামিং দিতে কথা বলবো অর্থাৎ গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর যেটা সো ফাইল ডাউনলোড ফাইল ডাউনলোড এই টাইপের ফাইল ডাউনলোড গুগল অ্যানালিটিক্স ট্র্যাক করতো না গুগল ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স তো এগুলো আমাদেরকে ইভেন্ট হিসেবে পাস করতে হয় গুগল ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে অথবা আপনি র কোড করেও এগুলো করতে পারেন দেন গুগল অ্যানালিটিক্স থ্রিতে আপনার মোস্টকে যে ইভেন্ট বেস যে জিনিসগুলো ছিল সবই আপনাদেরকে ম্যানুয়ালি করতে হতো এতদিন যদিও ফোরে এইগুলো বাই ডিফল্ট অনেক কিছু চলে আসে কারণ গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর টোটালি বেসড অন ইভেন্টস ওকে আর আগের ভার্সনটা টোটালি বেসড অন পেজ ভিউ এবং পেজ ভিউ ছিল ইভেন্ট ছিল আপনার এছাড়া ই কমার্স ট্রানজেকশনের কথা যদি আসি যদি আপনার ই কমার্স ওয়েবসাইট থাকে এবং কি পরিমাণ প্রোডাক্ট সেল হলো কত পার্সেন্ট ওখান থেকে কনভার্সন হলো কত টাকা অথবা কত ডলার ইনকাম হলো সেই জিনিসগুলো আসলে বাই ডিফল্ট করা থাকে না এগুলো আপনাদেরকে ম্যানুয়ালি সেট করতে হবে দুইটা স্টাইল আছে একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ই কমার্স আর একটা হচ্ছে ইনহ্যান্স ই কমার্স স্ট্যান্ডার্ড ই কমার্স এটা আগেকার ভার্সন ক্লাসিক ভার্সনে ছিল এটার আপগ্রেডেড ভার্সনটা হচ্ছে ইনহ্যান্স ই কমার্স এখন তো আরো আপগ্রেডেড যেটা অ্যানালিটিক্স ফোরে এটা নিয়ে আমরা আপকামিং ডেতে কথা বলবো ট্র্যাকিং ইউরোর পেজেস আপনার ফোর জিরো ফোর এগুলো ট্র্যাকিং করা পসিবল গুগল অ্যানালিটিক্স থেকে খুব সুন্দরভাবে আপনার ইভেন্ট সেট আপ করে কিন্তু বাই ডিফল্ট এগুলো করা থাকে না এগুলো করতে হয় আর কি ইভেন্ট কিওয়ার্ড গ্রুপিং চ্যানেল গ্রুপিং যদিও অনেক চ্যানেল গ্রুপিং করা থাকে কিওয়ার্ড গ্রুপিং করা থাকে না যেমন ধরেন ব্র্যান্ডেড কিওয়ার্ড অথবা নন ব্র্যান্ডেড কিওয়ার্ড আলাদা করা সেগুলো আমরা নিজেদের মতো করে সেট করে নিতে হয় এরপর ভিজিটর টাইপস অ্যান্ড লেভেল আপনার ধরেন কোন ভিজিটর কারা মেম্বার কারা সাবস্ক্রাইবার কারা কাস্টমার কারা হাই ভ্যালু কাস্টমার আপনার এই টাইপের সেগমেন্টেশন গুলো আপনার আলাদাভাবে করে নিতে হবে আপনি কোনোভাবেই বাই ডিফল্ট এগুলো করে নিতে পারবেন না কারণ গুগল অ্যানালিটিক সব ইউজারকে সেম হিসাবে দেখায় এরপর সেগমেন্টিক ভিজিটর আপনি যদি ইউজার সেগমেন্ট করতে চান বাই লোক
সো এই সেগমেন্টেশন গুলো আরো অ্যাডভান্স লেভেলের সেগমেন্টেশন গুলো সেগুলো আপনার বাই ডিফল্ট করা থাকে না এগুলো আমাদের করে নিতে হয় ট্র্যাকিং ইন্টারনাল সাইট সার্চ যেমন আপনার ওয়েবসাইটে আপনার হয়তো সার্চ বক্স আছে সার্চ বক্সে কারা কি টাইপের কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে এক্সিস্টিং ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি বলছি কিন্তু তো এগুলো কিন্তু বাই ডিফল্ট করা থাকে না এটাকে আপনাকে অবশ্যই সেট করে রাখতে হবে গুগল অ্যানালিটিক্সে তাহলে আপনি এই ডাটাগুলো পাবেন এই জিনিসগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব প্র্যাকটিক্যালি শিখব নিজে সেট আপ করবো এবং রিপোর্টিং করব সেগমেন্টেশন করব এগুলো বাই ডিফল্ট করা থাকে না আগেই জানাই নিচ্ছি কারণ আমরা দেখতেছিলাম যেহেতু ফিচার এবং ক্যাপাবিলিটিস তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসগুলো জেনে রাখা উচিত যে আপনি বললেন যে অন্যান্য জায়গায় আমি ই কমার্স এ ডাটা দেখতে পাচ্ছি বাট এনি হাও আমার ই কমার্স ডাটা নাই কারণ এগুলো হচ্ছে কাস্টম সেট আপ করে নিতে হয় ওকে সো আশা করি বুঝতে পারছেন এবং আর একটু স্টাডি করেন এই গাইডের মধ্যে যান এই লিঙ্কে গেলে আপনারা একটু স্টাডি করতে পারবেন আশা করি কোনো কোশ্চেন থাকলে জানান নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে থ্যাংক ইউ